Oi gente, meu nome é Paula, eu sou do time de produtos internos aqui no Pagarme e hoje eu vim falar um pouco sobre automatização de rotinas usando o Airflow. Eu tenho uma amiga que trabalha numa empresa que é cliente nossa e esses dias a gente estava conversando que lá eles têm uma série de scripts que precisam ser rodados com uma determinada frequência. Dentre eles tem um script que gera dois relatórios de recebíveis. Esse script precisa ser rodado diariamente e ele olha os recebíveis que são esperados do Pagar-me para o próximo dia. É, o primeiro relatório é um e-mail com um CSV com todos os recebíveis e suas características e o segundo é um consolidado com o valor total e o valor que vai ser pago em taxas em cima desses recebíveis. E aí eu contei para minha amiga o que, que a gente usa aqui em produtos internos, que é o Airflow. O Airflow é uma plataforma open source inicialmente desenvolvida pela Airbnb que agenda e executa fluxos de tarefas que a gente define com código Python. É, ele possui uma interface gráfica que permite o gerenciamento desse, desses fluxos que tem essa carinha aqui, essa aqui é a página inicial do Airflow. É, nela a gente consegue ver em cada uma das linhas um, um fluxo de tarefas e suas características, por exemplo, é, qual, é a data, é, qual é o intervalo de execução programado para ela, uh, quais os status da, de cada um desses fluxos e das suas tarefas que o compõem, e é a partir dessa interface também que a gente consegue pedir para rerodar uma tarefa se ela tiver falhado, por exemplo. Eu gostaria de propor da gente resolver o problema da minha amiga usando o Airflow. Para isso, eu preciso apresentar para vocês alguns conceitos dele. O primeiro é o de DAG. A DAG é aquele fluxo de tarefas que a gente falou mais cedo. E ela tem essa carinha aqui. Ela é composta de tarefas individuais que são ordenadas. Essas tarefas individuais são as tasks. As tasks são definidas através dos operators, que são classes em Python, e os operators possibilitam desde executar uma função Python até uma query no Postgres, por exemplo. E para ordenar essas tasks, a gente tem notações em série e em paralelo. Em série a gente usa quando há uma dependência entre a task seguinte e a task anterior, como é o caso do e-mail CSV e do obter. É, Para enviar o um e-mail eu preciso ter obtido as informações anteriormente, então eu uso a notação em série que é esse maior maior. Em paralelo eu uso quando não há uma dependência entre as tasks, então elas podem ser executadas simultaneamente, como é o caso do e-mail CSV e do consolidar. Para isso, eu coloco elas em uma lista, como está como sendo mostrado aqui nos slides. É, outro conceito importante é o conceito do contexto, que é passado da DAG para cada uma das tasks. É, o contexto ele pode ter informações como o horário do agendamento da execução, ah, os parâmetros que foram passados na definição, dos oper, na definição feita com o operator, e ele tem uma chave que é a TI, Task Instance. É, a TI, ela permite que a gente acesse os XCOMs. Os XCOMs são a forma do Airflow de a gente fazer a comunicação entre cada uma das tasks. É assim que a gente consegue pegar um valor calculado anteriormente. Por exemplo, a... na Task de obter, valo... obter informações sobre os recebíveis, é... eu bati na API do PagaArm e a partir disso eu gerei um data frame com as informações. E ó, eu estou usando o XCOM Push para armazenar essas informações. E na task seguinte de e-mail CSV, eu posso resgatar essas informações usando o XCOM Pool. Tem outras variáveis, como variáveis de ambiente, que a gente não calcula em tempo de execução do código. Essas variáveis não são boas de serem deixadas hardcodadas, porque eu teria que fazer um pull request para alterar o valor delas. Para isso, o Airflow tem as variables. As variables são configuráveis pela interface do Airflow. E, por exemplo, é, se eu quisesse rodar uma query limitando o número de resultados, provavelmente eu passaria o, o limite dos resultados pelo, por através de uma variable, já que se eu quisesse alterá-la, eu faria facilmente através da interface. É, algumas outras variáveis que a gente não quer hardcodar, mas dessa vez porque são sensíveis, são senhas e API keys, por exemplo. 
Nesse caso, o Airflow tem as connections, também configuráveis pela interface, onde as senhas não ficam expostas. É, através das connections, a gente pode criar configurações a respeito de bancos de dados, é, conexões com a AWS, com APIs. Agora a gente pode modelar a solução é, e primeiro a gente precisa pensar em quais tasks a gente vai ter. Eu consigo pensar em quatro tasks. Uma que obtém as informações no Pagar.me batendo na API. Uma que consolide essas informações e as tasks de envio de e-mail dos relatórios. Eu poderia sim colocar o código todo esse código dentro de uma só task, mas qual seria o problema disso? Se, por exemplo, é, meu código falhasse na hora de enviar o e-mail consolidado, eu teria que pedir para rerodar toda a task. É, então, ele bateria novamente na API do Pagar.me, consolidaria novamente as informações, inclusive enviaria um e-mail duplicado com, CSV, com relatório CSV. É, separando em, em contextos menores, eu consigo pedir para o Airflow rerodar apenas o ponto de falha. É, a primeira task que a gente vai ter que executar é a que obtém informações no Pagar.me. A partir disso, a gente consegue enviar o e-mail CSV e a gente consegue consolidar as informações. E a partir disso, a gente pode enviar o e-mail consolidado. Agora que a gente tem um problema modelado, a gente pode passar isso para código mesmo. Então, vamos para o código? E esse aqui é o código da minha DEG. Uma coisa que eu preciso passar para ele é o nome dela, que vai ficar listado lá no, na interface. Eu também posso passar o dono e a data a partir de quando eu desejo que ela seja executada. Outro parâmetro importante é o intervalo de execução. É, nesse caso, eu estou passando um cron dizendo que ela deve ser executada todos os dias às 8 da manhã, mas eu poderia passar um time delta também, se, por exemplo, eu quisesse executar a DEG a cada 15 minutos. Ou eu poderia passar NANI, e nesse caso, ela teria que ser trigada por algum fator externo. Aqui embaixo, usando um gerenciador de contexto, eu, consigo, eu defino as, cada uma das tasks. A primeira delas é obter que vai ser, vai ser definida utilizando um Python Operator, porque ela vai ser uma execução de uma função em Python, a underline obter. obter. É, eu preciso passar também o task ID, que é o, nome onde, é o nome que a task vai ficar mostrando na interface, e eu também estou passando um, um parâmetro da data de pagamento que eu quero observar. A consolidar também é um Python Operator, que vai rodar a função underline consolidar, e a e-mail CSV também é um Python operator. Ah, o envio do e-mail consolidado, eu quis fazer um pouco diferente usando o e-mail operator para demonstrar outros tipos de operator, é, mas depois eu explico um pouquinho melhor. Ah, aqui a gente está definindo o fluxo de execução. Prime é, conforme a gente tinha discutido mais cedo, Primeiro, a gente precisa fazer obter informações dos recebíveis. Em seguida, eu posso executar em paralelo a consolidação dessas informações e o envio do e-mail CSV. E depois que eu tenho as informações consolidadas, eu posso enviar e-mail consolidado. É, eu vou subir aqui nas funções que a gente está usando nos Python Operators para explicar um pouco melhor. A primeira delas é obter. Nela, eu vou precisar buscar alguns valores de conexão e variáveis. É, eu preciso pegar a conexão que eu tenho com o Pagar.me, que vai ser o host, o endpoint que, da API do Pagar.me, e a API Key. Eu também vou filtrar minha requisição para obter apenas os recebíveis do, do recebedor principal, que eu armazenei na, em uma verbo. Uh, além disso, eu estou buscando a informação que eu passei lá nos parâmetros e eu estou montando um, um body para fazer uma série de requisições na API do Pagar.me, na rota Payables. É, essa rota ela é paginada, por isso que eu estou usando um while aqui. E obtidas as informações, eu passo elas para um data frame e esse data frame eu envio para o XCOM. É, aqui na, na e-mail CSV, eu preciso recuperar 
essas informações que eu dei o XCOM push lá em cima. Então, eu vou dar um XCOM pull na, recebive, na, na XCOM recebíveis. Uh, no e-mail CSV, a única coisa que eu preciso fazer é, é a partir do data frame, gerar um arquivo CSV e enviar um e-mail. Eu estou gerando aqui o arquivo CSV e o e-mail eu consigo enviar utilizando uma função do próprio Airflow, que é a send email. A send email, ela envia um e-mail dado uma lista de destinatários, uh, o assunto desse e-mail, um corpo para e-mail e os arquivos que eu quero anexar. A consolidar, eu vou também recuperar o valor utilizando xcompu na chave de recebíveis e eu vou manipular esses valores com próprias funções do Pandas para obter a soma total dos recebíveis e a soma das taxas. É, tendo esses valores calculados, eu posso armazenar eles nos xcons usando o xcom push com a chave de valor total e valor de taxas. Aí eu falei que eu ia falar um pouco mais sobre a e-mail operator. A e-mail operator, ela, ela vai precisar de um task ID também, que vai ser o um nome em que ela vai ficar representada lá na interface, uma lista dos destinatários para os quais eu desejo enviar esse e-mail, é, uma, o assunto, o corpo do e-mail, você pode passar também arquivos nela, e eu estou passando também um parâmetro. É, o Airflow, ele tem, ele tem alguns operators, a, em, algumas, em alguns dos parâmetros dos operators, ele faz a renderização do texto usando o Jinja. Então, por exemplo, é, eu vou querer que no texto desse meu e-mail, eu passe o valor total dos recebíveis. E eu consigo fazer isso usando essa anotação, usando... É, com chaves e recuperando com o o valor total. Eu acho que o código é só isso. E a gente pode ir, ir executar agora. Essa aqui é a interface do Airflow. Eu estou rodando ele local. E você, vocês conseguem ver que o relatório de recebíveis já subiu. Eu quero mostrar rapidinho como que a gente configura uma connection, uma variable, é através dessa aba de mim. Ah, a gente pode entrar em connections e aí facilmente criar uma nova conexão. A senha ela não fica exposta e para salvar é só em save. Agora na nossa DAG, logo que a gente clica lá no link dela, a gente cai no, na Tree View, que é uma árvore com as últimas execuções e os status delas. Nela você pode acompanhar o, o status geral da DAG, que é a bolinha, e o status de cada uma das tasks dela. Uh, tem uma legenda aqui na, na direita para os status. Em verde escuro quer dizer que foi sucesso, e em vermelho quer dizer que ela falhou. Eu vou trigar a DAG para a gente conseguir ver ela funcionando. Você pode ver que ela entrou uma nova bolinha, verde clara, que quer dizer que ela está executando. É, eu vou no Graph View para mostrar como que ela fica. Em branco, ficam as tasks que ainda não foram agendadas. Em cinza escuro, são as que já foram agendadas. Em verde claro, são as que estão executando. E em verde escuro, as que já foram sucesso. Foi sucesso! Eu espero ter conseguido mostrar como a gente automatiza fluxos usando Airflow. E eu queria dizer que a gente tem vagas, então se você quer fazer parte desse time incrível, é, entra no link do board das nossas vagas que vai estar na descrição desse vídeo. Tchau, tchau!